നീ ദിവസം തുഴാൻ വരാറുണ്ടോ ഇവരും തന്നെയും വിളിക്കണേ ശരി വിളിക്കാം അല്ല പ്രസാദം കൊണ്ടുപോകണോ അല്പം ഈ പാവങ്ങൾക്ക് കൂടി തന്നിട്ട് പോണേ മിണ്ടാതിരിയോ അപ്പാണോ പായസാണോ രണ്ടായാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ലട്ടോ നന്ദി നിൽക്കടി ഏതാ ഈ പുതിയ കഥാപാത്രം ടേബിളിൽ വന്നതാ ഏതാ താടിക്കാരൻ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മനക്കിൽ ഉണ്ണിക്കാശവൻ നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചതല്ലേ എട്ടുവരെ Yesterday, I have mentioned about a theorem known as D. Movier's theorem. Um, just tell me the statement. Cos theta plus. Cos theta plus. Cos theta ah. plus. Uh. Cos theta plus. Uh. Um, you sit down there. Are ah, you? Cos theta plus i sin theta whole raised to ah. n equal to cos n theta plus i sin n theta. Correct. You sit down. Uh, this theorem is proved by the method of mathematical induction. That is, we suppose this theorem is true for some number k. Hey! 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 എന്താ നീ ഇതിനെ വിളിച്ചത് പട്ടിന്നോ അപ്പൊ പട്ടിയല്ലേ എന്നാ മുയലായിരിക്കുവോ കണ്ടാ തോന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിന് നല്ലൊരു പേരുണ്ട് ജൂലി എന്ന് അങ്ങനെ വിളിച്ചാ മതി കേട്ടോ ആ ജൂലി എന്ന് ജൂലിയല്ല ജൂലി ഓ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇതിന് പാല് കൊടുത്തോ കൊടുത്തു എത്ര മണിക്ക് നാല് മണിക്ക് ബിസ്കറ്റ് അതും കൊടുത്തു എത്ര മണിക്ക് ആറ് മണിക്ക് എത്ര എണ്ണം നാലെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാനല്ലേ ഞാൻ എഴുതി തന്നത് അതെ രണ്ടെണ്ണം എന്റെ വകയായിട്ട് കൂടെ കൊടുത്തു നോക്കിയതാ തിന്നു ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം പറയുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായി കൊടുത്താ മതി മനസ്സിലായോ എന്നോട് ചോദിച്ചാ അതാണ് അതിന്റെ ശരി എനിക്ക് ഈ വർഗത്തിന് കാണുന്നത് തന്നെ അലർജി കണ്ടോ വിളിച്ചാ അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധി വെറുതെ ജൂലിയെ ദേഷ്യം പഠിപ്പിക്കണ്ട പറഞ്ഞേക്കാം എന്താ വലിച്ചൊരു മോളുമായിട്ട് ഒരു തർക്കം ഒന്നുമില്ല ഈ ജീവി അകത്ത് കേട്ടാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു ഞാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ട അവക്ക് ജൂലി എന്ന് വെച്ചാ പ്രാണന അതുകൊണ്ടാ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് നടന്നോട്ട് ഒരു നേരം പോക്കിന് എന്നോട് ചോദിച്ചാ അതാണ് അതിന്റെ ശരി ചോദിച്ചില്ല ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാ മതി ഇവിടെ വല്ലീച്ചിന് എല്ലാ ചിട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ചൊക്കെ നടന്നോണം അല്ലെ വല്ലീച്ചൻ പെണങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം ബന്ധുക്കളുടെ ദയ കൊണ്ടാ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടണത് തറവാട് പൊളിച്ച് ഭാഗം വെക്കാൻ എപ്പോഴാ ആള് വരിക എന്നറിയില്ല അപ്പൊ താമസിക്കാൻ വേറെ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും വാടകയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അവളോട് വിളമ്പിട്ട് എന്താ കാര്യം അവളോട് മാത്രല്ല എല്ലാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറയണത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ മാത്രം പോരാ
എന്തോ ഓർത്തല്ലോ ആ കാലത്ത് എവിടെയാ പോവാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോവായി കൂലിപ്പണി എടുത്തിട്ടായാലും ബാക്കിയുള്ളവരെ പോർട്ടണല്ലോ അപ്പോ അച്ഛൻ രണ്ടു കൂട്ട് നിർത്തിയോ ദാ മിണ്ടാതിരി അവിടെ കഴിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി വലുതും പഠിക്ക പഠിപ്പിക്കാൻ ചെലവാക്കിയ പണം ബാങ്കിൽ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ പലിശ എങ്കിലും കിട്ടുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തൊട്ടതിനെല്ലാം പരിഹസിച്ചിട്ടാ അവൻ ഇങ്ങനായത് വേണ്ട പരിഹസിക്കുന്നില്ല സ്തുതിക്കാം സകുടനകുളനേകനായതും നീ സകലചരാചര ജീവനായതും നീ സകളനവി നിഷ്കളൻ ഹരേ നീ സകലപതി ഇതാ പണം ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രേഖകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൊണ്ടുപോയി പണയം വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുഴുങ്ങി തിന്നാം മോള് വന്നു എന്ന് നളിനി പറഞ്ഞു എത്ര കാലായി കണ്ടിട്ട് നല്ല പൊക്ക വെച്ചിണ്ട് അല്ലേ അകത്തേക്ക് വരൂ നല്ല മാർക്കുണ്ടല്ലോ ഉണ്ണിയേട്ടൻ എല്ലാറ്റിനും റാങ്കോ ഉണ്ട് ഇതാ നോക്കൂ ഓൾറൗണ്ടറായിരുന്നു എല്ലാറ്റിനും നല്ല മാർക്കോട് ജയിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം ജാതിയിൽ തോറ്റുപോയില്ലേ ഞാൻ ഉണ്ണിയേട്ടനെ കാണാൻ വന്നതാ എന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അവനിപ്പോ ആരെ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവില്ല അച്ഛനായ എന്നെ പോലും കവിതയൊക്കെ എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു നളിനി ഇപ്പൊ കവിതയില്ല കച്ചേരി ഇല്ല എല്ലാറ്റിനോടൊരു വിദ്വേഷ ഉണ്ണിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഉന്മാദം അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ അതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാട്ടോ ദേഷ്യം കൊണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടുന്ന് പോണത് കാണാം എവിടേക്കാണെന്ന് അറിയില്ല എന്താ തൊഴിലെന്നും അറിയില്ല രാത്രിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നെങ്കിലായി വല്ലതും ചോദിക്കുകയോ പറയോ ചെയ്താലോ എന്നാ കണ്ടില്ലേ വെളിച്ചപ്പാടളവും ജോലിയൊന്നും ആവാത്തോണ്ടാ ആ അതിനാണ് എന്നോട് യുദ്ധം അഞ്ചോ ആറോ ലക്ഷം കൊടുത്ത ഒരു ജോലി ഒഴിവുണ്ട് അത്രേ ഏതോ കോളേജില് അതും കൂടെ ഞാൻ എവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനാ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഞങ്ങൾ നമ്പൂരാർ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഓരോ ജാതിക്കാരുടെ ഓഹരി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ പിന്നെ ഒന്നും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല സത്യം സമത്വം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊന്നും ആരും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറൂല്ല മതി അവളോട് വിസ്തരിച്ചത് മോള് വാ ചോദിക്കട്ടെ കഥകളൊക്കെ ഉണ്ണിക്കേശവന്റെ സമയം വളരെ മോശാന്ന നളിനിയുടെ അച്ഛൻ മുല്ലപ്പള്ളി ജാതകം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഏഴര ശനിയാ ഒരു ബാധയുടെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടത്രേ ഏതാണെന്നറിയോ കരിങ്കാളിക്കുന്നിലെ വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ അതുകൊണ്ടാണോ അമ്മേ ഏട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ വെളിച്ചപ്പെടുന്നത് വേണ്ട സുബ്രീർത്തി പരിഹസിക്കണ്ടാട്ടോ ഇവൾക്കും ഇവളുടെ അച്ഛനും എല്ലാറ്റിനും ഒരു പരിഹാസ എന്നിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടായത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അതൊന്നും അവൻ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതല്ല അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക ആരാ വെളിച്ചപ്പാട് അതെ വെളിച്ചപ്പാട് തന്നെ എന്താ സംശയം അത് പറഞ്ഞ എവിടെ ഉള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ചരക്കലെ പൊതുവാളിനെ കൊണ്ട് ഒരു മന്ത്രവാദം ചെയ്യിക്കാൻ ഒഴിവ് കണ്ടെ ഭാരിച്ച ചെലവൊന്നും വരില്ല അത് പറഞ്ഞ അവിടെ ഉള്ള ആൾ കേൾക്കണ്ടേ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ മന്ത്രവാദം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ അറിയിക്കണേ എനിക്ക് കാണണം ഇനി അതുകൊണ്ട് അവൻ നേരെ ആയില്ല എന്ന് വേണ്ട എന്നാ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോളൂ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് അവനോടൊന്ന് ചോദിക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിപ്പിച്ചോളാം കണ്ടില്ലല്ലോ എവിടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുക്ക വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ പറയാം അവളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കൂടെ പോയിട്ട് കൊല്ലം ഇപ്പൊ രണ്ടു കഴിഞ്ഞു 
അവളുടെ കുറ്റമല്ല എന്റെ ഗതി ഏഴ് തന്നെ ഇനി ഇപ്പൊ സുഭദ്രയ്ക്ക് ഒരു മുസ്ലിമിനെ കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതേതരത്വത്തിലുള്ള പത്മശ്രീ എനിക്ക് തരാവും നിങ്ങളുടെ ഒരു പരിഹാസം 